香，雪草花开，采一朵送给我，小小的姑娘，把它别在。杨静，你怎么来了？美玲，你太辛苦了，要不咱们别弄这个大棚了。为什么不弄啊？你这一天又痒痒又种菜的，这么累，我怕你身体受不了。没事的，放羊有小爱呢，我只种菜就可以了。要不让妈过来帮你干活吧，让小龙和小薇他们不忙的时候也过来帮忙。不要，不用他们来帮忙。为什么呀？让他们过来帮忙，你也能轻松一点。他们来了，这又乱成一锅粥了。美玲，你什么意思啊？什么叫他们来了，这里又乱成一锅粥了？我说错了吗？以前我公司做的好好的，自从你妈跟小龙来了以后，我公司变成什么样，你不知道吗？公司变成这样，也不能全赖小龙和小薇啊。他们是来帮你忙，给你减轻负担。给我减轻负担，是来给我增加负担的吧？美玲，你怎么能这样说话呀？不管怎么说，小龙和小薇也是咱们一家人啊。他们做什么事都是为你好。他们抢我的公司，分我公司的股份，有事问我好吗？是。你知道我为什么把公司交给小龙和小薇管理吗？把公司交给他们管理，你不是想好好养身体吗？你看我现在是在养身体吗？只是那个夜晚，我深深。当初小龙和小薇在公司里总是勾心斗角的，我感觉到身心疲惫，特别累，所以才把公司交给他们。你现在把他们叫过来帮忙，他们还得问我要分成。不会吧？我看你一天这么累，我让他们过来帮忙你干活的，又不是让他们跟你一起弄大棚。不会，你自己的亲妈和亲弟弟什么样，你不知道啊？我弟弟和我妈怎么了？他们再不好，也是我的亲妈和亲弟弟。我没有说他们不是你亲妈和亲弟弟啊。我的公司交给小龙和小薇，让他们随便弄，已经够可以的了。但是这个大棚是绝对不能让他们来搅和的。你说这话也太难听了。什么叫来搅和呀？他们来是帮你干活的，怎么能说是搅和呢？行了，行了。算我说错了，你走吧，不用你帮我干活。我我朝着反方向走去，在楼梯的角落找忘记。抖着肩膀哭泣，问自己。在哪里？曾经并肩往前的伙伴。哥，你在家呀？你怎么回来这么早呀？公司没什么事，我就先回来了。哦，有饭没有？我和小薇还没吃中午饭呢。我现在去做，你俩等着。我只能奔跑。周总现在有点不高兴了，是不是不想咱俩来呀？不会的，你想多了。也许很远，或是昨天，在这里，或在对岸，长路辗转，离合悲欢，人聚又人散，放过对错，才知答案。或。这的勇敢，没有神的光环，你我生而平凡。有一天，也许会走远，也许还能再相见。有缘，人情在天边，让我再看清你的脸。人泪水枯，泛滥双眼，虽无眼泪满面。不要神的光环，只要你的平凡。
。你俩快吃吧，不是饿了吗？你啥时候回来呀、啊？要不然等他回来一起吃呗。不用，你俩先吃吧，我给他留菜呢。那咱俩先吃吧。来呀！九位，你干嘛去啊？怎么才回来呀？快吃饭吧！你们先吃吧，我把鸡喂了。美玲，我去喂吧，你去洗手吃饭，菜都要凉了。嫂子，听说你买了不少羊，还弄了个大棚啊？对呀、啊，怎么了？哎呀，太好了！现在养羊和弄大棚可赚钱了，一年能赚不少钱呢。小外放羊去了吧？哎，嫂子，你这养羊和大棚赚的钱，是不是也有我和小薇的份啊？小毛，你胡说什么？我没胡说呀，应该有我们俩的份啊。你看到了吧？现在知道我为什么不让他们俩去大棚帮忙了吧？美玲，是我错了，我以为小龙他们已经改好了，不会再这样做了。美玲，你别生气了，都是我的错。夫妻就是最亲、最近的人，什么事都为对方着想，多体谅对方，听往一处，听往一处，这样才能过得好，走得更长久。俗话说得好，百年修得同船渡，千年修得共枕眠。咱们这千年修来的缘分。是要让咱们好好爱对方，好好的珍惜这份感情。我知道了，走，吃饭去，菜都凉了。吃、嗯、吧。青山上，雪草花开放，采一朵。小龙，在这儿呢。小龙。哎呀，这大棚不小啊。这得花多少钱呀？嫂子，你们俩怎么来了？嫂子，这大棚花多少钱呀？你俩干嘛来了？谁告诉你们我大棚在这儿的？你什么意思呀、啊，嫂子？怎么了？弄个大棚，连自己家人都不认识吗？你俩不好好看着公司，上这儿干嘛来了？林，你把那个不赚钱的破公司丢给我们看着，自己在这弄大棚，偷偷摸摸的赚钱，你到底什么意思呀、啊？你给我出去！美林，你别生气，我们俩是来给你干活的，这么大一个大棚，你一个人干活多累呀、啊。
，我谢谢你们俩好心，我这不用你们俩干活，你们俩回去吧。张美玲，你什么意思呀？为了这个大棚，你连亲情都不要了是吧？别说行不？美玲，你别听小龙胡说，我俩真的是来帮你干活的。喂，美玲，快点回来，张丽出事了。出什么事了？哎呀，你就别问了，快点回来吧。快走，家里出事了。出什么事了？出什么事了？没出事啊！没出事，没出事，你和我说出事了，害我这么着急的跑回来。美玲，姐，姐，你什么时候过来的呀？我过来有一会儿了。美玲，你看他是谁？哥，你什么时候回来的？我回来好几天了，也不知道你们搬到这里来了。然后我去公司找你姐，她把我带到这里来的。姐。你怎么过来了？公司今天不忙吗？这不是你大爷公他找不到这里吗？我就带他过来了。哎，你们俩怎么不在公司呢？跑这来干嘛呀？最近公司不是没什么事做吗？我们俩闲着也是闲着，最近美玲又搞了个养殖跟那个种植，他也忙不过来，所以我们俩想着过来帮帮他呗。哎，还看不出来你们俩现在成长了不少哎，都知道关心你嫂子了。小龙最近可听话了，而且啊工作还很努力呢。真的呀？小龙，继续努力，加油！嗯，必须的。姐，走过去坐。小哥，你们聊，我去做饭。我去帮小军做饭。也许很远，或是昨天，在这里，或在对岸，长路辗转，离合悲欢，人聚。散，放过对错，才知答案。活着的勇敢，没有神的光环，你我生而平凡。有一天，也许会走。妈，好了。也许还能再相见。在人群，在天边，让我再看清你的脸。人泪水铺满了双眼，随我眼泪满面。哥，我嫂子怎么没有和你一起回来呀？他和别人在一起做生意呢。美玲，我听小静说你养了一群羊，还弄了个大棚。嗯，是的，姐。那大棚可大了，得花不少钱吧，嫂子。美玲，你是从农村出来的，农村的生活你还没过够吗？农村生活挺好的呀，我挺喜欢养殖和种植的。嗯吃饭了，小爱，赶快洗手吃饭了。哎，大牙膏，你怎么来了？我来一会儿了，快去洗手吃饭。哎，小爱，好了没有？快过来吃饭了。哎。小林，你多吃一点，谢谢啊，桂姨。哎，美玲，你自己的公司不管，为什么又跑去养羊种菜呀？开公司太累了，我不想干了。我挺喜欢养羊种菜的，虽然有点累，但是我挺开心的。什么太累了？你就是看公司现在不赚钱了，把公司推给我和小薇，自己去养羊弄大棚。我告诉你，你养羊和大棚赚的钱，咱们人人都有份。这不可能，养羊和大棚跟你们没有关系。怎么没关系了？你开公司有我们的份，养活大棚也得有我们的份。养羊和弄大棚是我自己花钱和朋友合伙弄的，和咱们家没有一点关系。我就是因为你们总在公司搅和，我才把公司交给你们
，我不想开公司，也是因为你们。你看到没，姐？他把实话说出来了吧？他杨点阳和孟大鹏还想自己单干，根本没把我们当一家人。就是啊，姐，小龙说的没错。美宁，你就带着小龙和小薇一起干吧，要不然他又学坏了。美宁，再怎么说咱们都是一家人，怎么能分心呢？我告诉你。你养的羊和大棚都是咱们家的，咱们每个人都有份。美玲，小龙，不管怎么说，他也是你嫂子呀，你说话不要过分了。你说他们怎么这样啊？我养羊和弄大棚的钱，都是我们自己的钱，他们也要分一份吗？咱们这一路走来，小龙他是什么德行？我不清楚吗？你跟他计较的人有这么多吗？大哥他好不容易回来一趟，我们回去陪他好好吃顿饭。美英，吃早餐了。哎，小爱吃早餐了。哎，来了！慢点吃，着什么急呀、啊？吃完了。吃完了。美玲，你干嘛去啊？下地收拾菜去。收拾菜？大棚不是没有了吗？还收拾什么菜去啊？梅子家的菜地让我包过来了，不和你说了，我得走了。这怎么又去种菜去？你不服我，当陪我学。高高的青山上，萱草花开，采一朵。小的姑娘，把它别在你的发梢，在我心上陪着你。喂喂，美玲，你在哪儿呢？我在菜地呢，怎么啦？什么？你真包庇了？他们说我还不信呢。失去了远方美玲。你在哪呢？我们想来看看你。行吧，我给你发位置，你来吧。如果有一天，懂得忧伤，想着他就会有。遥遥的天，这样选不可能是这吧？这里没有大棚呀，应该就是这儿了呀。你看，那不是美玲吗？这是什么地方呀？大棚呢？就这破菜地啊，我还以为是大棚呢。小声点儿。嫂子，你包的就是这个破菜地啊？是啊，大鹏让你给整没了，现在只能种这样的菜地了。你们俩不是一直想种菜吗？从今天开始就跟我一起干活吧。这个破菜地能赚多少钱啊？我可不和你种菜。这可是你说的啊？对呀、啊，我说的。你呢，小魏，你还和我种菜吗？我也不和你种菜了。公司那么忙，我也没有时间啊。行，这可是你们俩说的啊。走吧，回家。姐夫，你回来了，哎，我来你。怎么样，小爱？换羊了不？不乱，现在不像前两天了，羊不乱好了。小爱，你把菜拿去厨房，我去换身衣服做饭。哎，美玲，跟我们一起坐车回去呗。不用了，自己骑电动车回去。
今天弄顿好吃的，一会儿啊，你请回来，给他一个惊喜。一个悲欢聚散，放过对错才知答案，活着的永恒，没有神的光环。你我生而平凡，有一天也许会遭遇恋，也许还能再相见。无人在人群在天边，让我再看清你的脸。任泪水铺满了双眼，虽无言，泪满面。不要神的光环，只要你的平凡。陈林，你回来了，快洗手做饭吧。看昨天的我们走远了。在明月广场，收到了，你快去洗手吃饭吧。你俩洗手去，洗完吃饭。嫂子，我和小薇都商量好了，你种菜我们就不参与了，但是羊得有我们的份。行，小龙，这事啊，我替你嫂子做主了，养羊有你们的份。真的呀？嗯。太好了，但是有件事需要你们去做。什么事儿啊？你嫂子她买羊钱不够，还差一万没给。你俩既然想跟她一起搞养殖，那这一万你们俩拿吧。什么？我俩拿？对呀、啊，你俩想和你嫂子搞养殖，你们不拿谁拿？我俩哪来的钱呀？你俩连这点钱都不拿，还想和美玲分养羊赚的钱？我俩，我俩没钱啊！小龙、小薇，我把公司交给你们两个经理，就是看在小龙和杨金是亲兄弟的份上，不是我应该给你们的。你们俩不能不付出任何努力，看到别人做点事情就想分一杯羹，这样时间久了，就算是亲兄弟，感情也会越来越淡的。对呀、啊，你嫂子为了咱们这个家，做了那么多事。你们俩不但不心存感激，还变本加厉的去剥削他，你们这还有人情味吗？我告诉你们俩，要是以后再这样欺负你嫂子，咱们兄弟都没得做了。我们好了，这事儿就算过去了。你们俩多想一想，应该怎么去做，怎么样守住咱们的这份亲情。美玲，杨俊，我们错了。你呢？我也错了，以后不会再这样了。好了，坐下吃饭吧。好了。妈，你这哪弄这么多钱呢、啊？哥给的。这个孩子，小龙，你抢妈钱干什么呀？嫂子，你干什么呀？来，妈给。嫂子，咱俩一人一半。行。美玲，你干嘛呢？你为什么要抢妈的钱啊？我和妈开玩笑的，来，来妈，都给你了
。怎么，你这又买了什么东西啊？这个是我在抖音商城秒刷频道刚买的三只松鼠后延烧乳酪吐司。后延烧乳酪吐司，这不早晨经常来不及做早饭吗？就经常囤几箱，可以直接当早餐，不用我肚子了。来，拿一包尝尝，香甜软糯，上面的乳酪不腻，很好吃的，让你咬上一口就爱上。价格也不贵，一包才一块多。哎，真不错，我也得给家里买点。要怎么买呀、啊？左滑进抖音商城秒杀频道，或者点评论区就能买。还有网红手机壳、抽纸、零食等超多爆款好物，低至一分钱了。家里缺啥，我经常就去逛逛，都很便宜。比起到处比价，又省事又省钱的，超值的。知道了，还跟着你会省钱呢。一天就吃人了。哎呀，太好吃了，我赶紧买两箱。妈，来，你也吃。嗯，好吃。来，你也尝尝。贵阳那边来电话了，说你这个年纪啊，能生。让咱们抽时间赶紧过去检查，真的呀，太好了！美女，你们两个赶紧安排时间去检查吧。妈，检查什么呀？咱们不说好了吗？等我结婚，你就可以当奶奶了。你就拉倒吧，等你结婚我当奶奶，得等到猴年马月呢。你笑什么呀？我想什么时候结婚就什么时候结婚，喜欢我的女孩多的是。所以你讨债的多的是，还差不多，还不是怨我嫂子，她要不把小薇介绍给她同学，我早就和小薇结婚了，说不定妈现在早就当上奶奶了。看到没，小龙什么事都往我身上卖。这几天我准备安排时间和杨静去贵阳照相检查，我婆婆也一直想当奶奶嘛，我和杨静呢也想有一个我们爱的结晶。嫂子，做饭去吧，都几点了，饿死了。你不会自己做，什么事都喊你嫂子。你们都别吵了，我去做。嫂子，你看过那个视频没？哪个视频啊？铁像。这哪是铁像啊？这不是雾凇吗？你们俩在看什么呀，小哥？你看这个风景漂亮不？这不是吉林雾凇吗？你也知道啊？我前年去过一次。表哥，你带我们去呗，我也想去东北看雪去。我还没见过那么漂亮的雪呢。吃饭啊！啊。妈，表哥要带咱们去东北玩了。表哥，什么时候去接表嫂呀？过几天再说吧，这几天忙，没时间。表哥，咱们可说好了的，那表嫂回来，你可别反悔。不反悔，我说话什么时候反悔过？你表嫂这么多年也够难的，不管当年我们什么原因分开，得该把你表嫂接回来，享享福了。小哥，你真的要带小龙去东北啊？小龙说他想去，我可没答应带他去。表哥，你可不能说话不算数啊！你说带我们一起去的，咱们一起去。我和你嫂子可没时间去，我们还得去体检。那等你哥和你嫂子检查完，他们要想去东北，我带你们一起去。真的呀？太好了！哥，嫂子，你们明天就去体检，咱们后天就去东北。没那么快嘛。